Everyone talks about it. Some are intrigued, others fascinated, others scared. I'm talking about artificial intelligence and more specifically, the ever-present ChatGPT. If you haven't heard of it yet, you are part of that 2% of the population who has not read or heard the name of ChatGPT at least once in the last few months. What is it? ChatGPT is a software designed to simulate a conversation with a human for text generation. ChatGPT, in addition to generating text, is also used to offer automated assistance, to generate programming codes, and also to translate into multiple languages automatically. Why am I, a teacher of Italian to foreign students, telling you about this software, ChatGPT? Because a question arises. Can ChatGPT teach you Italian? Hi everyone, I'm Susanna, teacher of Italian for foreigners since 2014 and founder of Arcos Academy, the online Italian school. In this video, I'm going to start a discussion in which I invite you to participate. In your opinion, can you learn Italian with ChatGPT? You write your opinion in the comments. I will offer you my experience and also that of my students. The video will be entirely in Italian, but do not worry. You can turn both Italian and English subtitles on. Let's start! Come vi ho già detto, la febbre di ChatGPT è scoppiata da qualche mese. Mio marito, ad esempio, ne è totalmente affascinato. È però possibile utilizzare l'intelligenza artificiale per imparare una lingua straniera, come l'italiano? Ho provato io stessa a fare un test. Mi sono recata sul sito di ChatGPT e ho chiesto al software di spiegarmi chiaramente e con degli esempi l'utilizzo del congiuntivo italiano. Eh sì, ho proprio scelto un argomento che so essere, per voi studenti, una spina nel fianco. La prima risposta è accettabile, anche se vi faccio notare un errore di grafia. La prima persona singolare del condizionale presente di viaggiare è viaggerei senza i. Anche qui un errore di definizione, probabilmente causato dalla traduzione inglese-italiano. I complementi di relativo non esistono, in questo contesto dobbiamo parlare di frasi o proposizioni relative. Per capirci quelle con che, cui, il quale, la quale... Il secondo esempio fa un po' ridere. Abbiamo effettivamente una proposizione finale, ma è implicita, cioè non richiede il congiuntivo. Per essere felice, ha lo scopo di essere felice. Anche qui possiamo credere che l'errore sia dovuto alla traduzione da inglese a italiano. Per ottenere una proposizione finale con congiuntivo dobbiamo cambiare il soggetto della subordinata. Farò tutto ciò che è necessario affinché tu sia felice. Adesso arriviamo alla prima parte totalmente sbagliata della spiegazione di ChatGPT. Tutta questa sezione è sbagliata e io, come madrelingua e come insegnante di italiano, lo so e lo capisco. Se invece dall'altra parte dello schermo c'è uno studente straniero di italiano, la spiegazione dell'intelligenza artificiale 
può diventare davvero dannosa. Sia stato parlato non è una forma attiva del congiuntivo passato del verbo parlare, così come non è vero che dobbiamo usare l'ausiliare essere esclusivamente con i verbi irregolari. Ho deciso di continuare con le mie domande a ChatGPT e nella risposta del software ho notato che citava solo due tempi del congiuntivo italiano. Ho quindi chiesto quanti tempi abbia il congiuntivo italiano. Ho potuto ammirare una delle caratteristiche di ChatGPT. Ha effettivamente cominciato a rispondere come se avessi una persona dall'altra parte del computer. Diciamo che questa parte della chat è stata sia divertente per me, sia preoccupante. Una spiegazione che uno studente straniero di italiano non dovrebbe mai leggere. Per finire ho provato a dare un piccolo aiuto al software ma la risposta non è stata ancora soddisfacente. Non starò qui a definire tutte le informazioni incorrette che ChatGPT mi ha dato, ma posso dirvi che con il mio esperimento il software non è stato promosso. Sottolineo che la mia domanda era teorica, grammaticale, sono sicura che tutti voi potete trovare facilmente su internet le informazioni che ho chiesto all'intelligenza artificiale. Ora vi mostro l'utilizzo di ChatGPT nell'apprendimento della lingua italiana da parte di uno dei miei cari studenti. Anche Rainer, come tanti, è rimasto affascinato dalle capacità di questo software e ha voluto testare ChatGPT nella correzione di frasi in italiano. Ecco l'email che mi ha scritto Rainer diverse settimane fa. Ve lo confermo subito. Qui ChatGPT ha sicuramente fatto un buon lavoro. Ha corretto alcuni errori che hanno reso lo scritto di Rainer molto più fluente e italiano. Ma ci sono alcune considerazioni che vorrei fare. ChatGPT ha corretto tre punti del testo di Rainer che secondo me darebbero più dubbi che certezze a uno studente straniero di italiano. La prima correzione non è così grave. ChatGPT ha sostituito il presente di Rainer con un gerundio. Ok, non complica il messaggio. Si tratta solo di un cambiamento di forma che non era necessario. Ecco invece le altre due correzioni che secondo me sono fuorvianti. ChatGPT ha corretto accorgersi con rendersi conto. Questi due verbi sono sinonimi. Uno studente principiante o anche intermedio potrebbe credere di aver fatto un vero errore in questo contesto. Non è così? Qui i due verbi sono intercambiabili, perciò non era necessario correggere la scelta di Rainer. L'ultima correzione è ancora più dannosa. Bastare è stato sostituito con essere sufficiente. Ora, non so se è il vostro caso, ma nei miei anni di insegnamento il verbo impersonale bastare ha creato davvero moltissimi problemi di comprensione, di traduzione ai miei studenti di italiano. Correggere bastare con essere sufficiente, che in questo contesto ne è il sinonimo, può rendere insicuro lo studente straniero di italiano. 
potrebbe credere di non aver capito bene il significato o l'utilizzo di bastare oppure si convincerebbe di usare sempre e solo essere sufficiente. So che per alcuni di voi può non sembrare un errore così grave, ma fidatevi che anche una correzione del genere può danneggiare l'autostima o la comprensione di uno studente straniero nell'apprendimento dell'italiano. Questo significa che anche questo esperimento boccia ChatGPT? No, qui no. Ha saputo correggere alcuni errori di Rainer in modo ottimale. Quello che vi suggerisco è non credete ciecamente all'intelligenza artificiale. Una lingua è un organismo in costante crescita e cambiamento. L'italiano di 20 anni fa non è l'italiano di oggi. Pensiamo inoltre ai diversi contesti, l'italiano formale, l'italiano gergale, l'italiano dei giovani adulti, l'italiano delle istituzioni. Un parlante madrelingua, meglio se un professionista, saprà rispondere in modo migliore ai dubbi che avete riguardo all'italiano rispetto a un software. Intelligenza artificiale, software o applicazioni di apprendimento sono quindi inutili? No, sono un valido supporto, un modo per ripassare, per scoprire nuovi argomenti. Non devono rimanere, tuttavia, le uniche risorse nel vostro percorso di apprendimento dell'italiano. Come dice il proverbio, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. A tal proposito, se state cercando un supporto durante il percorso di apprendimento dell'italiano, vi ricordo che potete visitare il mio sito www.arcosacademy.com. Oltre a podcast, video e altri contenuti gratuiti, potrete decidere di prenotare una lezione privata con un insegnante madrelingua. Oppure potete decidere di iscrivervi a Accademia, una piattaforma di apprendimento online dell'italiano che ho personalmente creato e curato nei dettagli. Con Accademia potrete approfondire il vostro italiano sotto ogni punto di vista, con videocorsi, guide, podcast, canzoni, esercizi. Trovate tutti i link in descrizione, ma se avete domande vi basta scrivermi un commento. Allora, cosa ne pensate? Ditemi la vostra opinione su questo argomento nei commenti. Io vi ringrazio per la pazienza e vi aspetto, come sempre, nel prossimo video.